Selon ce qu'ils disent, et ils le font très bien, ils disent qu'il y a de nombreuses années, il y a eu une grande sécheresse dans les terres où cette histoire s'est produite. Les champs étaient secs, les arbres ne produisaient aucun fruit et les animaux mouraient de faim faute de nourriture. Une telle chose n'avait jamais été vue dans ces endroits. Depuis des mois le ciel était nuageux mais les nuages ne rejetaient pas d'eau, seulement du tonnerre et encore du tonnerre d'eau, rien du tout. Périquin et sa mère vivaient dans une petite ferme. Avec toutes les calamités qui se produisaient ils n'avaient plus rien à se mettre sous la dent, tous leurs animaux étaient morts et il ne leur restait plus qu'une seule vache qui leur donnait au moins du lait. La mère, très inquiète de la situation dans laquelle il se trouvait et des dettes qu'il avait, décida de vendre la vache pour ne pas perdre la maison et la terre. Elle a cherché son fils et l'a trouvé moucherol, endormi dans la grange, sûr qu'il rêve, se dit la mère. « Périquin, arrête de rêver, descends de ce monde dans lequel tu vis tout le temps, lui dit-il, il ne nous reste que cette vache mais nous devons la vendre pour payer les dettes, si tu vas au marché et que tu la vends bien nous pouvons payer et nous aurons de l'argent pour vivre jusqu'à ce que des temps meilleurs arrivent. » Périquin était un rêveur invétéré, il a toujours imaginé se battre avec des bandits, sauver des innocents kidnappés et aider ceux qui avaient besoin d'aide avec son courage. Le lendemain matin, avant que le coq ne chante, il quitta la maison avec la vache pour aller au marché. En chemin, il raconta à la vache qui ruminait et ruminait le rêve qu'il avait fait la même nuit. « Vous saurez Caramela, parce que c'était le nom de la vache, que la nuit dernière j'ai fait un rêve qui pourrait bien se réaliser à tout moment, j'étais très calme dans le pré et j'ai entendu des appels à l'aide et des mois, que quelqu'un m'aide moi j'ai commencé sur mes pieds et suis venu rapidement à l'aide de celui qui était dans le besoin. À mon arrivée, j'ai vu une belle jeune femme attachée à un arbre et cinq, non, six bandits qui avaient volé son sac de pièces. » Allez canailles, leur ai-je crié, lâchez cette jeune femme tout de suite, sinon vous aurez affaire à moi. Les voleurs ont ri et sont venus vers moi en menaçant et ne croyez pas Caramela que j'ai eu un peu peur, non monsieur. Un par un je les ai laissés par terre battus à coups de poing, j'ai lâché la jeune femme et elle est tombée follement amoureuse de moi j'imagine pour mon courage et mon audace, elle m'a embrassé passionnément et puis... Il n'a pas pu finir de raconter son rêve à Caramela car un homme assez étrange s'est soudainement approché de lui. « Très bavard je te vois, » dit l'homme. Périquin a été surpris, il ne s'attendait pas à voir quelqu'un si tôt sur les routes. « J'ai écouté attentivement l'histoire que tu racontais à la vache, et je pense que tu es la personne que je cherchais. » Périquin plissa le front et haussa un sourcil, méditant sur ce que l'homme disait. « Je cherchais depuis longtemps le bon homme pour lui donner ce que j'apporte ici, » dit-il en sortant un sac en cuir de sa ceinture. La curiosité de Périquin est devenue évidente car il a immédiatement ouvert les yeux en regardant le sac qu'il lui montrait. « Emmenez-vous la vache pêtre dans un pré dont vous savez qu'il est vert ?» demanda l'inconnu. « Non, » répondit-il, « je l'emmène au marché pour la vendre, ils me donneront beaucoup d'argent pour elle, elle produit beaucoup de lait, elle est calme et mange peu. Ce que je t'offre vaut plus que de l'or. » Périquin s'est arrêté net, « qu'y a-t-il au monde qui vaille plus que l'or ?» L'homme s'arrêta, ouvrit le sac et demanda à Périquin de tendre la main. Périquin était à moitié abasourdi et ridicule, quelques fèves ordinaires lui étaient tombées dans la main. Non, s'empressa de dire l'homme mystérieux, ce ne sont pas de simples haricots, ce sont des haricots magiques. Magique. Périquin a été surpris. Oui, mon cher ami, se mêler à la lumière de la lune et un buisson poussera si au camp grimpant dessus vous pourrez atteindre le ciel même. L'esprit de Périquin se mit immédiatement à rêver de palais, de jardins, de trésors et de princesses qui l'attendraient là-haut. « Dis-moi jeune ami, combien d'aventures ne trouveras-tu pas au-dessus de ces nuages qui couvrent nos terres Combien de trésors Combien de princesses et de nécessiteux ?» Périquin rêvait de tout ce que l'homme lui expliquait, château, trésor, princesse, bandit. « Ces haricots magiques ne valent-ils pas plus que l'argent qu'ils pourraient vous donner pour la vache ?» Non, 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 répondit Périquin raisonnablement, ma mère m'a demandé de bien vendre la vache pour que nous puissions payer ce que nous devons, je ne peux pas arriver sans l'argent nécessaire. L'argent s'épuise mon ami, les opportunités de richesse immense ne se présentent qu'une fois dans la vie, allez-vous le mépriser Périquin hésita, regarda le ciel, regarda Caramela, regarda l'homme, rêva de pièces pleines de trésors, et quand il réalisa que l'homme s'éloignait avec la vache et qu'il avait le sac avec les haricots magiques dans sa main, il n'était pas content de l'échange qu'il avait fait, mystérieusement l'homme et Caramela ont disparu de son « Vous avez vu si vite qu'il a cru que des heures s'étaient écoulées, il a couru les chercher mais n'a rien trouvé que de la poussière, des cailloux et de la sécheresse. 
il lui fallut longtemps pour rentrer chez lui où sa mère l'attendait anxieusement, regardant continuellement par la porte pour voir si elle le voyait. Il est arrivé alors qu'il faisait déjà nuit. La mère était très heureuse quand elle l'a vu entrer avec un sac à la main. Périquin, loin d'être satisfait de la vente, est venu craintif, l'a regardé du coin de l'œil et n'a pas dit un mot. « Quoi, que s'est-il passé Périquin Avez-vous été cambriolé Dis-moi fils, que se passe-t-il si tu apportes ce visage de réveil ?» Périquin n'a rien dit, il a posé le sac sur la table et a attendu que sa mère l'ouvre et en vérifie le contenu. La mère s'est approchée de la table, a remarqué à quel point le sac pesait peu, l'a ouvert et lorsqu'elle a renversé le contenu, quatre haricots sont tombés dans sa main dans sa paume. « Oups qu'est-ce que c'est ?»« Fils qu'as-tu fait ?» La seule chose que Périquin lui a dite, c'est « Ils sont magiques. » La mère se tut, elle le regarda longuement. « Magique. »« Vous dites qu'ils sont magiques. »« Vont-ils payer le loyer »« Vont-ils nous donner à manger sans que nous ayons à travailler ?» Périquin qu'as-tu fait mon fils, comment est-il possible que tu te sois ainsi trompé, qu'allons-nous devenir maintenant Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait Le caractère de sa mère grandissait peu à peu, la mauvaise humeur, l'angoisse et le désespoir l'inondaient au fur et à mesure qu'elle parlait. Elle s'est mise à pleurer et dans une crise a pris les haricots et les a jetés dans le jardin. « Va te coucher » cria elle avec colère, « tes haricots ne sont même pas bons pour faire de la soupe, va dormir ou je te gifle, tu ne sais pas ce que tu as fait, Périquin, va te coucher, va-t'en » Périquin se coucha triste, plein de regrets et très inquiet de voir sa mère si triste. Du lit, il pouvait l'entendre pleurer amèrement, il était coupable de ce qui s'était passé et n'avait ni pensé ni raisonné ni eu d'argument pour comprendre pourquoi il avait fait un tel changement. Il ne savait pas quand il s'était endormi, sa mère ne savait pas quand il s'était endormi là sur la table de la cuisine, personne ne pouvait entendre le chuchotement qui se faisait dans le jardin à l'arrière de la petite maison. Le clair de lune qui osait traverser les nuages emmêlés tombait directement sur les haricots maigres que la mère avait lancés dans sa fureur. Au moment où les rayons de la lune se sont posés sur les haricots, un étrange bruissement s'est produit dans chacun d'eux et une brindille verte est apparue et s'est rapidement enfoncée dans le sol et instantanément des feuilles et des branches ont commencé à sortir et la plante a grandi et grandi et elle a grandi et grandi tout au long de la nuit, montant et montant, perçant le ciel couvert à des endroits totalement inconnus. Lorsque Périquin s'est réveillé, il était très tôt le matin, sa mère dormait dans la cuisine et il est sorti dans le patio et a été pétrifié lorsqu'il a vu l'immense buisson de fèves qui avait poussé pendant la nuit dans son jardin. Il s'habilla aussi vite qu'il le put et commença à grimper dans l'usine. Il a grimpé et grimpé et grimpé pendant des heures, il ne voyait plus le sol et la plante n'était pas encore terminée, où l'emmènerait elle, y a-t-il quelque chose là-haut, ou juste du ciel et rien que du ciel au bout d'un bon moment il vérifia que la plante entrait dans une épaisse couche de nuages et lorsqu'il traversa le massif nuageux il fut absorbé, la plante avait cessé de pousser juste là dans cet endroit étrange d'une mer de nuages, au loin là-bas était un château délabré plein de mauvaises herbes, Périquin se dirigea vers l'endroit pour voir ce que le destin lui réservait. La première chose qui attira son attention fut les immenses plantes et l'énormité des portes et des pierres qui formaient les murs du château, tout dans cette terre étrange était de proportions énormes. Il trouva un espace entre les poutres de la grande porte et entra par là. Une pièce immense avec des meubles énormes apparut devant les yeux de Périquin, une table énorme, des chaises énormes, tout, tout était gigantesque. Ce n'était pas pour moins, car notre brave ami avait les yeux écarquillés quand un être grotesque apparut dans un des couloirs du château et s'assit sur une de ces énormes chaises. C'était un géant avec des vêtements froissés et des cheveux mal coupés. Périquin a couru se cacher dans le premier trou qu'il a trouvé, si cet être le voyait juste en le piétinant, il l'aplatirait, même avec un souffle, il volerait dans les airs et qui sait où il tomberait. Se penchant très prudemment, il écoutait la conversation du géant. « Voyons, poule, as-tu pondu l'œuf d'aujourd'hui ?» Le géant parlait à une petite cage qu'il avait sur la table, Périquin écoutait aussi le cloclo de la poule, la cage était de taille normale, Périquin réfléchissait à comment un œuf pondu par une si petite poule pouvait nourrir un si grand homme. Le géant, content comme il ne pouvait pas l'être, sourit et prit ce petit œuf entre ses doigts et Périquin fut abasourdi d'étonnement, c'était un œuf d'or, le géant ne voulait pas que les œufs de poule les mangent sans sino pour les garder dans un sac que j'avais juste là. « Bon, bon petit poulet, tu as comblé, encore un œuf d'or. » Attentif à tout ce que faisait le géant, Périquin a pu vérifier que sur la table se trouvait la cage dans laquelle il avait la poule, l'énorme sac dans lequel il gardait les œufs d'or que la poule pondait et une harpe en or massif. 
le géant s'est amusé longtemps à compter les œufs d'or qu'il avait gardés dans le sac, et quand il en a eu assez de le faire, il a touché la harpe de sa main énorme et elle s'est mise à jouer une musique vraiment merveilleuse. Apparemment, tout dans cet endroit était magique, spécial et surnaturel, la poule pondait des œufs d'or et la harpe jouait seule sans avoir besoin d'un harpiste. La musique était si douce qu'en quelques secondes le géant s'endormit assis dans le fauteuil. Il se mit à ronfler bruyamment ou du moins c'est ce qu'il sembla à Périquin, ses ronflements ressemblaient à 100 coups de tonnerre. La curiosité et l'audace de Périquin le firent sortir de sa cachette et s'approchant de la table et profitant du treillis qu'elle avait, il grimpa jusqu'au sommet. Arrivé en haut, il dut se tenir fermement à une cruche dans laquelle le géant buvait car les reniflements du Sam Nullant l'entraînaient comme une simple mouche. Comme il le put, il s'approcha de la cage où était enfermée la poule, qui le regardait curieusement et continua avec son cloclo. Périquin a pris la cage, il prendrait cette poule qui pondait des œufs d'or et il mettrait sa mère hors de la misère. On dit que la curiosité a tué le chat, eh bien, Périquin, mécontent du butin qu'il recevait, s'est approché de la merveilleuse harpe et s'est consacré à l'observer. Sentant la présence de l'inconnu, la harpe se mit à parler, eh bien, elle ne parla pas, elle chanta. « Qui es-tu » Que veux-tu Périquin a été surpris, parlez-vous. Qui es-tu Que veux-tu Où suis-je Quel endroit étrange est-ce au-dessus du monde C'est le pays du géant 30 ans. Comme tu chantes beau, lui dit Périquin, je t'emmènerai avec moi. Tout dans le château appartient au géant, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Le géant est le maître de tout cela. Ça doit être très riche, dis-moi tout dans ce pays est si magique, où donc puis-je trouver une autre poule qui pond des œufs d'or qui n'appartient pas au géant Si vous voulez apprendre, la lecture est ce que vous devez faire. Lorsque la harpe a chanté cela, Périquin s'est rendu compte de l'énorme livre qui était sur la table et où le géant a écrit tous ses contes. Dans ce livre, il a noté les royaumes qu'il a visités, les objets qu'il a volés et les avantages qu'il a obtenus de ses vols. En lisant tout cela, il a vérifié que le géant était un voleur de bout en bout, il a parcouru les royaumes dans ce nuage et a arraché les merveilleux objets qu'il a trouvés, ainsi il avait obtenu la poule, la harpe et d'autres trésors qui avec l'utilisation et l'abus de sa cupidité s'étaient détériorés et les avait laissés abandonnés quelque part dans le château lorsqu'ils étaient inutiles ou que leur magie s'était épuisée. En d'autres termes, le géant est coupable d'avoir obscurci le ciel de mon pays, il empêche les nuages de décharger l'eau et vole aussi les trésors qu'il trouve, c'est un voleur. La harpe cette fois ne répondit pas à Périquin, elle resta muette en regardant le géant et Périquin, surpris, se rendit compte qu'on n'entendait plus ronfler ou renifler. En se retournant, il vit l'énorme visage du géant qui le fixait avec surprise. Il a couru comme l'éclair et s'est retrouvé juste derrière la harpe. Le géant en fut surpris et tendit la main pour saisir la harpe, il fut tellement surpris de voir un intrus dans son château qu'il en fut étonné. Périquin a couru vers le trou par lequel il était monté, mais pas avant d'avoir saisi la cage du poulet et a commencé à descendre la grille à la hâte. Le géant a été surpris, il a été tellement surpris par tout ce qui se passait qu'il n'a pas su réagir à temps et il a donné à Périquin l'occasion de descendre de table et de se cacher dans le trou d'où il l'avait observé. « Agnagé, cria le géant, voleur dans mon château, comment es-tu entré, comment es-tu venu dans mon domaine, je t'écraserai, je te quitterai comme un verre. » Il s'accroupit sur le sol et rapprocha son énorme visage du trou par lequel Périquin s'était échappé, il souffla et souffla mais la seule chose qu'il obtint fut un tas de poussière qui le fit éternuer, il se leva et courut chercher un bâton fouiné dans le trou et faire sortir le petit homme. Périquin, quant à lui, avait trouvé une autre sortie et se trouvait dans une grande salle, il courut à toute vitesse et atteignit le trou de la porte du château et sans s'arrêter de courir il atteignit le buisson de haricots à travers lequel il était monté. Déterminé à descendre d'un trait, il se souvint soudain de la harpe chantante et décida de repartir à sa recherche. Il quitta la cage avec le poulet caché parmi les feuilles du plan de haricots et retourna au château, en chemin il fut étonné de voir un escalier parfois normal et soudainement agrandi, il comprit immédiatement que c'était l'échelle que le géant utilisait pour descendre de son royaume nuageux et descendre sur terre pour voler tous les vêtements magiques qu'il pouvait trouver. Lorsqu'il arriva au château, il trouva le géant en train de pousser avec le bâton dans le trou par lequel il s'était échappé. « Hum, sors de la petite insecte, » dit le géant, et il continua à fouiller avec le bâton pour voir s'il pouvait le trouver. Périquin s'approcha de la table et grimpa jusqu'à la harpe. « Chi, » dit-il très doucement, « je viens te secourir. » Périquin a pris la harpe dans ses bras et s'est abaissé avec un grand effort cette fois à travers le treillis de la table jusqu'à ce qu'il atteigne le sol. 
Quand il est arrivé à la plante de haricots, il était fatigué et en sueur, il a attrapé la cage et avec la cage, la poule et la harpe ont commencé à descendre la plante. « N'oublie pas l'échelle du géant, chantez la harpe. »« Mais, demanda Périquin, et qu'est-ce que je fais d'elle ?»« À côté de l'échelle, vous trouverez une hache. » Il est allé là où se trouvait l'échelle et en effet il y avait une hache qui, tout comme l'échelle grandissait et rétrécissait, dès qu'il l'a prise dans ses mains, il a commencé à détruire l'échelle pour empêcher le géant de redescendre. Il suspendit la hache à sa ceinture et retournant là où se trouvait la harpe et la cage, il recommença à redescendre. Pendant ce temps, le géant continua avec le bâton et souffla, quand il en eut assez de se pencher, il constata que ni la poule aux œufs d'or ni la harpe magique n'étaient sur la table. Il courut furieux vers l'escalier et le trouva détruit, il vit le plan de haricot essoufflant et maudissant le délinquant qui s'était faufilé dans son château, il commença à le descendre poussé par la colère. Périquin, quant à lui, était arrivé chez lui. Lorsque sa mère le vit descendre, il fut très heureux et le combla de câlins et de baisers. « Prends maman, cela nous évitera de vivre mal. » Ils étaient ravis de se voir lorsqu'ils entendirent les terribles reniflements du géant qui descendait à travers la forêt en toute hâte. Périquin prenant la hache a commencé à couper la plante à toute vitesse et en un tournement il l'a taillée, laissant le tronc propre et mou. Et que pensez-vous qu'il s'est passé Que la plante, au lieu de tomber, fut aspirée vers le ciel, emportant avec elle le géant. Nono le géant a été entendu crier alors qu'il retournait dans son royaume nuageux pour ne plus jamais en redescendre. Périquin a vécu avec sa mère depuis lors en paix et sans problème, la poule courait librement et pondait ses œufs d'or, la harpe les rendait heureux avec sa musique et que pensez-vous qu'il s'est passé Qu'un beau jour Caramela y est apparu ruminant comme si elle n'était jamais partie, les pluies sont revenues et les champs étaient de nouveau verts et fleuris. Depuis lors, et ainsi ils le racontent et ils le font très bien, dans ce pays ils n'ont plus souffert de sécheresse.